ja, dass ich mal ein Feedback-Video gebe, wenn äh, jemand anderes die Kamera hält. Das hätte ich auch nie gedacht. Ist, äh, by the way, der Zettel mit drauf? Nein. Okay, also fange ich nochmal an. Also, dass ich äh, mal ein Feedback-Video gebe, währenddessen jemand anderes die Kamera hält, nämlich meine Freundin. Das hätte ich auch mal nie gedacht, weil ich nämlich gerne... Ja, Sprachnachrichten und Videos so in meinen kleinen, stillen Kämmerlein aufgenommen habe, damit mich ja niemand beobachten kann, wenn ich vielleicht mal einen Fehler mache oder mal irgendwas äh, gerade nicht weiß, was ich sagen möchte. Und deswegen kann ich schon sagen, dass das das erste Feedback ist zu Mind Explosion, dass mir dieses Retreat von Franziska und Maika einfach das Selbstvertrauen gegeben hat, was ich einfach brauchte und was die letzten Jahre irgendwie so verloren gegangen ist, dass zum Beispiel unter anderem jetzt sowas möglich ist, dass ich ein Feedback-Video aufnehme, währenddessen eine andere Person ähm, die Kamera hält. Und by the way, bin ich auch mega dankbar, dieses Feedback-Video jetzt wieder in Ägypten äh, drehen zu können oder aufnehmen lassen zu können. Und das meine ich in Bezug darauf, dass ich vor zwei Wochen bei Mind Explosion war, bei dem Retreat und jetzt wieder in Ägypten bin, um endlich die Ausbildung zum pferdegestützten Coaching zu machen. Und das ist mir jetzt so wichtig zu erwähnen, weil das einfach ein ja, Traum von mir ist, den ich vor drei Jahren entwickelt habe oder der hochgekommen ist, weiß ich jetzt nicht, was das richtige Wort dafür ist. Und ich habe drei Jahre diesen, diesen Traum einfach aufgeschoben und keine Kraft dafür gehabt, den Traum umzusetzen, kein, kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen und ich denke und ich bin mir da auch wirklich ziemlich sicher, wenn ich bei Mind Explosion nicht mitgemacht hätte, dann hätte ich nicht das Selbstvertrauen gehabt zu sagen, go for it, ich mache das jetzt und setze direkt in zwei Wochen um, fliege wieder herher, um die Ausbildung jetzt zu machen und ich bin da so unendlich dankbar dafür und ja, zum Thema großer Traum, warum ich das nie gemacht habe. Das lag nicht daran, dass der Traum irgendwie zu groß war oder ich mir das nicht zugetraut habe, sondern es lag einfach daran, dass ich keine Kraft mehr hatte, kein Selbstvertrauen und dass einfach meine täglichen Routinen, die ich auch hatte, dass, dass die mir einfach nichts gegeben haben, sondern mir vielleicht sogar eher Kraft geraubt haben. Und das ist auch der Grund, warum ich das so wertvoll finde, so ein Retreat jetzt vielleicht nicht nur an der Ostsee zu machen in Deutschland, sondern wirklich zu sagen, du steigst in den Flieger, du fliegst woanders hin, in ein vollkommen anderes Land, in eine vollkommen andere Kultur. Du wirst einmal sozusagen aus deinem, aus deinem Alltag so rausgezogen und kommst irgendwo anders hin. Du kriegst eine neue Ernährung, eine neue Routine und ja, es, ist, es, es muss einfach an einem ganz anderen Ort sein, so ein krass wertvolles Retreat, um so viel für sich selber mitnehmen zu können. Und deswegen ähm, ja, finde ich das einfach so schön, dass es eben auch in Ägypten stattfindet und neben, eben nicht einfach nur in Deutschland. Ja, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, ähm, ja, dass Mind Explosion mir auf jeden Fall auch einen ja, neuen, neuen Blickwinkel auf meine Vergangenheit einfach gegeben hat. Also ich war vorher, glaube ich, einfach... Ich war so, so sehr versunken in, was mir alles in meinem Leben passiert ist und dass ich mich eher als das, das kleine, verletzte Mädchen gesehen habe, anstatt mich zu sehen als die Frau, die aus allen ihren Erfahrungen eben Kraft geschöpft hat. Und da hat mir das Retreat bei Franziska und Maika einfach so sehr geholfen, den Blickwinkel über das, was passiert ist, über meine Vergangenheit, über alle Erlebnisse, über alle schlimmen Dinge auch, den Blickwinkel so zu verändern, dass ich mich eben nicht mehr als das kleine verletzte Mädchen sehe, sondern als die Frau, die einfach daraus Kraft gezogen hat, die all das überstanden hat und einfach überstanden hat, weil ich die ganze Zeit an mich geglaubt habe. Anders wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen. Und einfach diesen Blickwinkel wieder zu bekommen, da bin ich einfach so dankbar, dass ich das Retreat mitgemacht habe. Ich habe direkt Herzklopfen. Ich bin so, so dankbar, wieder diesen neuen Blickwinkel bekommen zu haben und ja, mich eben nicht nur aus der Vergangenheitsperspektive zu sehen. Und ja, was mir übrigens auch noch ganz wichtig ist für alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Mind Explosion zu buchen, als ich auf der Homepage war und von dem Retreat so alle Informationen durchgelesen hatte, habe ich ähm, ja gelesen, dass wir zum Beispiel tauchen gehen und ich habe wirklich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich so eine Freizeitbeschäftigung, die man hier in Ägypten halt so macht. Und habe mir aber gar nicht dabei gedacht, was, was ich da so tiefgehendes für mich selber mitnehmen kann. Ich habe halt einfach gedacht, das ist halt hier so eine nette äh, 
Bespaßung, das macht man ja halt so, weil es hier halt ein tolles Meer gibt und tolle Riffe und tolle Korallen, aber dass so viel dahinter steckt, das hätte ich niemals gedacht und weil ich mich noch so explizit daran erinnern kann, dass ich das eben gedacht habe, als ich auf der Homepage war und alles durchgelesen hatte, ist das halt auch ein Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Ähm, denn ich weiß noch, als ich vom, vom Tauchgang wieder hochkam, dass ich meine Taucherbrille abgerissen habe und das Mundstück zum Atmen und ich mich zu Franzi und äh, Maika umgedreht habe und habe gesagt, dass ich erst jetzt wirklich verstehe, warum wir tauchen gegangen sind. Ich hatte vorher das Gefühl, da hat uns Franziska gefragt, ähm, also vor dem Tauchen, was, wir, was für ein Gefühl hochkommt, wenn wir jetzt an das Tauchen denken und bei mir war direkt so das Gefühl, boah, ich kriege keine Luft mehr, ich habe ich hab Angst und ich habe Panik und genau das ist das Ding, was ich aus dem Tauchen für mich mitgenommen habe. Das, es geht nicht explizit um das Tauchen und um, um die, die schönen Korallen und um die Schiffe, äh, Schiffe sag ich schon, um die, um die <lacht> Fische, sondern es geht es geht darum, im wahrsten Sinne des Wortes, durch seine eigene Angst durchzuschwimmen und zu sehen, oder besser gesagt zu fühlen, zu erleben, im eigenen Körper zu erleben, dass wir oft denken, dass sich diese Angst so gruselig und so fürchterlich anfühlt und dass wir Angst haben, dass uns alles überkommt und überrumpelt und dass uns alle möglichen Emotionen überfluten und dass aber der Moment, wenn wir das zulassen und im wahrsten Sinne des Wortes da durchtauchen, dass es eine unglaubliche Wärme in mir ausgelöst hat. Also dass ich, ich Tauchen hat sich für mich angefühlt, als wenn ich durch meine eigene Verletzlichkeit schwimme. Und es, es war ein wunderschönes Gefühl. Es war gar keine, gar keine Angst mehr da oder Panik, sondern es war einfach ein Gefühl von gehalten werden. Ich alleine unter Wasser, mit, nur mit meinem Atem und ja, sozusagen eingehüllt in das Wasser, jeder Zentimeter von meinem Körper war mit Wasser bedeckt, logischerweise unter Wasser und das, es hat sich einfach wohltuend angefühlt und durch meine Verletzlichkeit zu schwimmen und da so ein schönes Gefühl mitnehmen zu können, nämlich, dass sich durch die Angst gehen gar nicht nach Angst anfühlt, sondern dass das sogar wunderschön sein kann, das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was ich nie wieder, glaube ich, vergessen werde, weil es einfach unglaublich schön war und es rührt mich jetzt noch fast zu Tränen, das zu erzählen, weil es ein unglaublich schönes Gefühl war. Und das sind jetzt keine, es wollte noch nicht, aber es, es kommt gerade hoch, die Tränen. Ähm, das sind keine Tränen im Sinne von, ich hole gerade die Traurigkeit wieder hoch, sondern es war einfach so ein schönes Gefühl und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ähm, eigentlich brauche ich den blöden Zettel jetzt gar nicht mehr. Ähm, denn das, was ich einfach noch sagen möchte, ist, dass Franzi und Maika da ein Konzept auf die Beine gestellt haben, was ich so vorher noch nie erlebt habe. Und ich habe wirklich einige Coachings und Mentorings mitgemacht. Und dass ich einfach für mich auch gelernt habe, dass es so wichtig ist, den Körper bei dem Ganzen mitzunehmen. Nicht nur den theoretischen Input zu bekommen, du brauchst positives Mindset, um dein Leben zu verändern, sondern ja, dass Veränderung in unserem Körper anfängt, in, in unseren Gefühlen, in unserer Körperwahrnehmung, in, in unserem körperlichen Fühlen auch, in dem Wasser überall um uns drumherum ist und dass das einfach ein Gefühl von gehalten werden ist und dafür bin ich unglaublich dankbar und auch dafür, dass Franzi und Maika immer da waren, es immer erkannt haben, wenn bei einer Teilnehmerin gerade was hochkam, wo sie vielleicht Hilfe brauchte, wo sie, wo sie ja vielleicht auch das Gefühl brauchte, gehalten zu werden. Sie waren immer da, sie waren immer präsent und ich kann einfach Mind Explosion jeden weiterempfehlen, der irgendwie das Gefühl hat, ich, ich hänge da jetzt gerade in einer Situation fest oder ich, ich weiß nicht, wo mein Leben hingehen soll, ich weiß nicht, was, was mir wichtig ist oder ich möchte auch endlich wieder in meine Strahlkraft kommen und ja, diesen, diesen Menschen würde ich persönlich aus meiner Perspektive Mind Explosion weiterempfehlen und ja, ich mag einfach Franzis Art, auf der einen Seite total liebevoll zu sein und auf der anderen Seite kriegt man manchmal auch so einen kleinen <lacht> Wink mit dem Zaunsfall mit. Ich finde, das ist ähm, eine sehr gute Mischung aus gehalten werden, aber auch Manchmal auch rausholen aus dem Drama, was man sich da so im Kopf zusammenspinnt. Und von daher danke von Herzen für dieses unvergessliche Retreat. Danke, danke, danke für Mind Explosion. Ready?